Hi guys, how are you doing? So we were talking about kind of vocabulary words in English language. So our talk was that in the English language, in the other video, when we talk about it, what grammar will be? What are the things in grammar? What are the senses? And all the things you are understanding in that video. So we will next continue to talk about that in vocabulary, we are seeing that in the English language, the words we are saying, how many words we need to talk about the vocabulary, so if you come to the range of English, then you can talk about English. So we will take a little further in this way, but at the same time, we will talk about करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमें यह पता लग गया दूसरी वीडियो में कि दो तरह की वोकेबरी होती है फॉर्मल वर्ड्स और क्लोकियल या इनफॉर्मल वर्ड्स जो बोलचाल की दुनिया में एक्सेप्ट होते हैं तो आप कोई पाबंदी नहीं है कि आप फॉर्मल वर्ड्स जो हैं वो सिर्फ आप राइटिंग में करें आप बोलने में मना है नहीं वो बोलने में भी होते हैं वो राइटिंग में भी होते हैं अलाउड हैं लेकिन कलोकियल स्टाइल जो स्टाइल है लफ्जों से हट कर यानी एक पूरा एक स्ट्रक्चर है कलोकियल वो बाज़ुकात स्पोकन इंग्लिश की अगर दुनिया में उसको ले जाएंगे तो वो हो सकता है अनएक्सेप्टेबल हो आप एग्जाम में लिखेंगे तो हो सकता है फेल हो जाए आपको मार्क्स ना हो क्योंकि वो रिटर्न इंग्लिश ग्रामर की जो दुनिया है उसमें वो उसको कबूल नहीं किया जाता एक्सेप्ट नहीं होता वो वाला स्टाइल स्पोकन इंग्लिश की दुनिया में बिल्कुल उसको सही समझा जाता है अच्छा समझा जाता है दुरुस्त समझा जाता है तो ये दो मुख्तु कंसेप्ट हैं दो मुख्तु किस्म की दुनिया है लिहाजा आप एक दिमाग रख कर एक सोच से इंग्लिश को ना देखें दो एन के लगा लें एक रिटर्न इंग्लिश वाली और एक स्पोकन इंग्लिश वाली कुछ चीज़ें स्पोकन इंग्लिश में एक्सेप्टेबल हैं लेकिन रिटर्न इंग्लिश में नहीं है तो लिहाजा रिटर्न इंग्लिश वाली इंग्लिश तो आप बोल सकते हैं लेकिन लिखने में नहीं है पाकिस्तान में ज़्यादातर या गैर यानी नॉन नेटिव कंट्रीज़ में जहाँ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ नहीं हैं इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश भूटान इस तरह के सारे और दूसरे चाइना रशिया तो ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ नहीं हैं यहाँ जो इंग्लिश सीख कर बोलेंगे लोग तो उसमें वो फॉर्मल तरह की इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि उन्होंने फॉर्मल अंदाज से सीखी होती है ग्रामर के रूल्स और उन पर सारा काम किया होता है मतलब उन्हें पढ़ा होता है तो वो उसका लिहाज रख कर बो रहे होते हैं तो वो लिहाजा हम उन्हें कहेंगे वो फॉर्मल इंग्लिश वो कैबरी भी उनकी होती है और फॉर्मल स्टाइल भी होता है तो उनमें से बाज ऐसे लोग जो मुख्त नेटिव कंट्रीज में रहे हों सुना हुआ हो उनसे कम्युनिकेशन हुई हो तो उनकी इंग्लिश में एक वक्त के साथ साथ क्लोकियल या इनफॉर्मल स्टाइल भी आ जाता है क्लोकियल और इनफॉर्मल वर्ड्स भी आ जाते हैं उनकी लैंग्वेज में अब ये है कि हम इस पर बात हो रही है वोकेबरी की असल में क्या क्या किस्मों के लफ्ज़ हैं तो हमारे सामने दो तो आ चुके हैं कि जब हम अल्फाज बोलेंगे इंग्लिश में जो हज़ारों लाखों अल्फाज वो फॉर्मल भी होते हैं और बहुत से लाखों करोड़ों अल्फाज कलोकियल और इनफॉर्मल भी हैं जो अहल ज़ुबान में ज़्यादा पॉपुलर होते हैं और नॉन नेटिव जो लोग हैं दूसरे मुल्कों के उनमें वो किसी मीडिया के ज़रिए से पहुँचते हैं सोशल मीडिया से किसी टेक्नोलॉजी कोई कोई इंस्टाग्राम के कोई कोई व्हाट्सअप कोई टिक टाक किसी ने सुना अंग्रेज़ों की और उस तरह की वीडियोज़ देखी या कोई मूवीज़ कोई डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम्स कोई भी ऐसा मीडिया के ज़रिए से या खुद जा के वो वहाँ रहे सैर करने के रहने के स्टडी के लिए तो वहाँ से वो कलोकियल या इनफॉर्मल वोकेबरी उनकी इंग्लिश में शामिल हो जाती है वो बोलते हैं उस तरह से तो इंग्लिश लैंग्वेज में लफ्ज़ों की ये दो किस्मों के अलावा और क्या क्या किस्में हैं उस पर बात हो रही है तो इसके अलावा स्लैंग भी है एक वोकेबरी का नाम है स्लैंग वर्ड्स तो स्लैंग ज़्यादातर स्टाइल से ज़्यादा ये लफ्ज लफ्ज़ होते हैं यानी ये स्टाइल नहीं को भी एक फिक्र स्लैंग फिक्र तो हम ये कहेंगे इसमें ये स्लैंग वर्ड्स हैं इंग्लिश में स्लैंग कैसे होते हैं स्लैंग दो तरह के होते हैं एक तो एक ख़ास सोशल क्लास से मुतल अल्फाज हों किसी ख़ास ग्रुप मसलन के कोई वकला के अपने कोई स्लैंग लफ्ज़ हैं जो उन उस वकला आपस में इस्तेमाल करते हैं कम्यूनिकेशन में वो पाकिस्तान के वकला का एक स्लैंग वर्ड हो सकता है और वो कोई जो है ड्राइवर जो होते हैं बसों के और गाड़ियों के उनके अपने एक ख़ास स्लैंग वर्ड्स हो सकते हैं जो वो आपस में कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं मसल कोई ड्राइवर वो कंडक्टर ड्राइवर 
को कहते हैं डबल है उस्ताद जी अब डबल है उस्ताद जी आप किसी अपने अबू को नहीं कहेंगे गाड़ी में बैठ के कार में बैठे अबू तो आप अपने अबू को कहें डबल है अबू जी डबल है अबू जी अबू जी परेशान भी हो सकते क्या डबल है भाई क्या चीज़ डबल है गाड़ी डबल हो गई है कि या कोई और चीज़ डबल है तो वो ये लेकिन ये कंडक्टर जो है पाकिस्तान में तो वो डबल है का मतलब का मतलब गाड़ी चला दो तेज बस रवा दवा हो जाओ फिर सफ़र पे तो इस तरह के स्लैंग वर्ड्स हैं और मुक मुका एक टर्म है स्लैंग टर्म है ये फॉर्मल इंग्लिश नहीं है ये किताबों में इस तरह से नहीं ये लफ्ज़ आता तो ये मुआशे में लोगों ने बोला और वो पॉपुलर हो गया स्लैंग वैबरी तो हर तबके की स्लैंग एक स्लैंग के दो तरह के स्लैंग होते हैं एक तो एक सोशल क्लास और तबके के खास मखसूस अल्फाज जिससे वो अपने इजहार और ख्याल के इजहार के लिए और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो उस तबके में उस वो वो हर एरिया के मुताबिक भी हो सकते हैं मसला है ये लंडन के स्लैंग वर्ड्स हैं ये मानचेस्टर के स्लैंग वो क्या बढ़ी ये ये स्कॉट लैंड स्कॉटिश स्लैंग वो है या उस एरिए के ख़ास लोग आपस में गुफ्तु करने के लिए इस्तेमाल कर देते हैं तो वो हर तबके में और दूसरी स्लैंग की किस्म है इसी तरह उर्दू में भी है बिल्कुल कि उर्दू और हिंदी या किसी भी लैंग्वेज में कि वो दिल्ली के स्लैंग वर्ड्स हैं मुंबई के लोग नहीं बोलते ये लाहौर के स्लैंग हैं ये कराची में नहीं कराची के अपने स्लैंग हैं और ठुल्ला भी एक लफ्ज़ है स्लैंग पता नहीं कराची वालों को फौरन समझ आ जाएगा ठुल्ले का क्या मतलब है स्लैंग वर्ड्स है अबे ठुल्ले तो मतलब है इस तरह के बहुत से चरिया हो गया है और छानेबाज तो ये स्लैंग वर्ड्स हैं मुख्तफ़ किस्म के तबके में और माशे में इस्तेमाल होते हैं बूटी हकीम के पास जाके कहेंगे मुझे बूटी दे दें तो वो कुछ और चीज़ देगा अगर इम्तहानी कमरे में किसी से बूटी मांगेंगे तो वो कुछ और चीज़ दे देगा तो वो बूटी वो वाली नहीं होगी क्योंकि बूटी एक स्लैंग वर्ड है स्टूडेंट के लिए ये और इसके मायने नकल का कोई सामान और हकीम के लिए एक जड़ी बूटी है तो बूटी लफ्ज़ एक ही है ये स्लैंग है हर ज़ुबान में होते हैं इंग्लिश में भी बहुत से हज़ार और लाखों स्लैंग वर्ड्स हैं एक ये एक दूसरे स्लैंग्स होते हैं इस तरह के जो कि लो स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड किस्म की वो कैबरी हो जो बदतमीज़ किस्म के लफ्ज़ होते हैं जो मुआशे में वो बदतमीज़ समझे जाते हैं उसमें इज़्ज़त नहीं होती एहतराम नहीं होता वो स्ट्रीट लैंग्वेज कह लें बाजारी सी ज़ुबान हो सकती है बाजारी सी वो कैबरी हो सकती है हर ज़ुबान में होती है इंग्लिश में भी स्लैंग वर्ड्स बहुत से हैं तो आपको कोई स्लैंग वर्ड पता लग जाए या मेरे किसी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम में मैं कहूँ ये स्लैंग है तो फिर मैं हो सकता है साथ बता दूँ कि ये बाजारी सा स्लैंग है कि ये ख़ास एक लंदन के एरिए का वर्ड है ये इस्तेमाल होता है तो वो उस अंदाज से आपको थोड़ा सा आपके जहन में लेवल बनता जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज का कि ये स्लैंग इंग्लिश के वर्ड्स हैं ये फॉर्मल हैं ये क्लोकियल वोकेबरी है तो आप एक ही अंदाज से नहीं इंग्लिश को एक वसत से अपने दिमाग से इंग्लिश को समझ कर और फिर आप मतलब वो कर रहे होंगे आपको इल्म भी होगा और आप कम्यूनिकेशन भी अच्छी कर सकेंगे एक और तरह की वोकेबरी भी लफ्ज़ होते हैं उन्हें कहते हैं छबूज छबू छबू होते हैं सारे सेक्स रिलेटेड या गालियाँ वालियाँ समझ लें तो इस लेवल के जो लफ्ज़ हर ज़ुबान में होते हैं उन्हें टैबूज कहते हैं टैबूज आप मुआशे में चंद लोगों के सामने बोलने से अवॉइड करते हैं क्योंकि वो मुआशे में वो उस का कोई एहतराम नहीं होता मतलब या वो पसंद नहीं किए जाते या वो बहुत ही आ, मतलब है आपको अंदाज़ा होगा क्यों इस तरह से है तो अगर डिक्शरी में किसी लफ्ज़ के सामने ऐसा सिम्बल नज़र आ जाए तो ये वो वर्ड्स टैबू होगा ये टैबू का एक सिंबल बनाया कि ये वर्ड टैबू है यानी आपने चंद लोगों के दरमियान में इस लफ्ज़ को नहीं बोलना तो बहुत से इस तरह के लफ्ज़ आपको सामने सिंबल ऐसा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कैम्ब्रिज डिक्शनरी में ये सिंबल सामने ऐसे आ जाएंगे टैबू तो गालियाँ वालियाँ सेक्स रिलेटेड वर्ड उन्हें टैबूज कहते हैं हर लैंग्वेज पे तो ममनू किस्म के अल्फाज जो मना हैं वो नहीं है तो बहरहाल वो एक ख़ास सबका वो बोलता है जो बहुत ही लो क्लास ख़ास मतलब लोग आपस में गालियाँ वालियाँ ये वो हर बात में ये वो तो टैबू किस्म के वो कैबरी बोल रहे होते हैं तो हम कह सकते हैं टैबू हमारा पर्पस लैंग्वेज कोर्स वीडियोस का कोई टैबू वो कैबरी नहीं वो आप खुद ही इकट्ठी कर लें तो मैं फॉर्मल खलोकियल और स्लैंग पर ज़्यादा बातें हमारी हो सकती तो हमारे सामने ये लफ्ज़ों के मामले में चार किस्म के मुख्तफ अल्फाज आ गए इंग्लिश में तो आपको अंदाज़ा हो गया जो हमने बोलना है इंग्लिश में तो उनमें लफ्ज़ चाहिए और लफ्ज़ 
लाखों करोड़ों मिलियन लव्स हैं और हमें कोई हज़ार के करीब वोकेबरी इकट्ठी कर लें तो हम इंग्लिश में बातें कर सकेंगे और जो इंग्लिश में लफ्ज बोलेंगे उनकी इस चार तरह की मुख्तफ किस्में हमारे सामने आ गई तो ये वीडियो शॉर्ट हैं आप अगर और वीडियोस नहीं देखी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब को और दूसरी वीडियो अच्छी तरह तो पूरी देखें मैं शॉर्ट बना रहा हूँ ताकि हर बात आप दिलचस्पी से सुन सकें देख सकें आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और मेरा भी टाइम ज़ाया ना हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन शेक्स्ट बात करेंगे इससे आगे हमने क्या बात करनी है कि इंग्लिश में जो है वो वो कैबरी किस तरह की और जो है वो लफ्ज़ हैं हमें हम सीखें कौन से लफ्ज़ सीख लें वो हज़ार के करीब जो आप बता रहे हैं कहाँ से शुरू करें पहला क्या मामला होगा और कैसे उस पर ग्रिप कर लें उन लफ्ज़ों पे राइट आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ असल वरम्ला बाय